मंत्रीजी समय में स्वागत है हस् धन्यवाद दोसों पटक शिक्षा मंत्रालय को बागडोर संभाल रंगे विज्ञान भी थपिक असरी चुस्त बना मंत्रालय को काम काज मैं ये दस बुंदे आपको मार्गचित्र बोलीचाली में रोडमैप भी भू तो सावजनिकसकु तेस में मूलत तीनवटा पक्ष पेलो कुरा अब हम परंपरागत शिक्षा को कुरा आका होन तेलिए सामजिक न्याय में आधारित हो समृद्ध राष्ट्र निर्माण करने जो हम सोच को शिक्षा को विस को दृष्टिकोण राखी रो पेल प्रस्ताव को रूप में आगे अब सब प्रदेश में गए छलफल कर सब विज्ञ शिक्षा में सरोकार राखने दल रब क्षेत्र को अंतक्रिया पीछे तेल पूर्णता दी तर पेलो कुछ शिक्षा को विस को दृष्टिकोण हो एटा दोसों कुछ शिक्षा में देखा पड़े समस्या को एवं पक्ष शिक्षा में सुशासन भेन तेना दोसों शिक् सुशासन को भी तो एटा भिजन पेपर हो हम कसरी जाने दोसों तेसरो अब को नेपाली समाज को आवश्यकता विश्वसंग जोड़ा खेल स्थानीयता रंतराष्ट्रीयस जोड़ा खेल हमी अनिवार्य रूप में प्रविधि मैत्री हो विकसित भग प्रविधि शिक्षा में लियान पर्चे शिक्षा को विस को दृष्टिकोण सुशासन को दृष्टिकोण और प्रविधि में आधारित हो दृष्टिकोण इसमें लिया तत्काल आया कतिपय विषय वस्तु तेमदे में अलग हाथ हाँ ये पाठ्यक्रम निर् निर्माण को प्रक्रिया में छू तो सावजनिक सब आह्वान करूँ रहा कैबिनेट में लगे पास कर अंतर्गत लगे अर्क वर्षसम मैं ये सजिलो भैस पाठ्यक्रम को तर अब चैत में आए पी तो वैशाख तो नया शैक्षिक सत्र सुरू होन बड़ हमें एघार को पढ़ाई सुरू कर पी एकदम ढिला मैं हाथ हाँ तस्ता के आधारभूत काम करना गृह कार्य करूँ तब तो अगिलो कार्यकाल में यह भन्न भाथ कि शिक्षा अंतरराष्ट्रीय मापदंड को बनाने का लगी विद्यालय देखि विश्वविद्यालय को स्तर में पाठ्यक्रम परिमाजन करने प्रक्रिया थाल्चु रो प्रक्रिया तुरंत सुरू कर तुम्हें प्रतिबद्धता सावजनिका भन्न थी अभी फेर तेई काम करोर के भे रही फिर तेई सुरू करते हुए ये बीच को अलग अंतर बुझे तो तब बुझेक विषय हो क्योंकि तीखे संक्रमण कालीन अवस्था रहो मैं काम कर आठ महीना सत्ताईस अट्ठाइस दिन जी मंत्रालय संहाले पे हमें राजीनामा दिए गयं परिस्थिति नहीं सही दिशा में थे चुनाव भग थे अलग तीन तह का चुनाव करें एट नया जनादेश ली आईपुग अमी विद्यालय शिक्षा को पाठ्यक्रम को कुरा में हम सावजनिक बहस में छ्रीय जीवन का सब व्यक्तित्व इसमें बोलाइक हमी लगातार छलफल को प्रक्रिया में छो ते भिपटी उच्च शिक्षा में हमें एकीकृत ऐन तैयारी में छीर प्राविधिक शिक्षा में भी अलग हमें जो सामुदायिक विद्यालय में प्राविधिक पढ़ाई रखा सीटी बीटी बड़ पढ़ाई राखा चौंपने ये सब समेटन पर्ने ढंग ने होता तेस में अर्क एवं महत्वपूर्ण कुछ नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना पाने योग्यता को प्रारूप बना पर्च तब प्राविधिक सीप र्यावसायिक शिक्षा को भी तो प्रारूप तब तैयार कर पाठ्यक्रम को प्रारूप तैयार कर मैं अलग टुंग्याई हाँ यो वर्ष हमी यो दिशा में जांच तर समग्रता में हम हमें आयोग दिने नीति संग समोजन करने लैजा तेल अब एटा नया स्थायित्व अंतर्गत ये कुरा उठा बुझीद मनोध कर पाला में यह अक्षरांकन प्रणाली सुरू कर निर्णय भर रे अनुसार अ प्रक्रिया अगड़ी बढ़ी रखे रिजल्ट ते अनुसार आई रखा तर तैं भाग जो डी री ग्रेड लियाने विद्यार्थी सी भाग तल का ती प्राविधिक पढ़् भन्नभक रेसका थुप्रे प्राविधिक शिक्षालय खुल्सन भन्नभक तर तो डी री पढ़ने विद्यार्थी को अवस्था के भाई तैयार ठा तो मैं ठा अर्क मैं तीखे के भेदि मानस डी री में आँचन उन्हीं हमें सीप में आधारित हो टीएसएलसी भाई तो तो पढ़ाई में लैजा रेस को आधार में उन्को प्राज्ञिक उन्नयन को ढोका भी खोल रही त्याग अर्क स्ट्रीम में जान भी सकते मैं अब एटा सपना एटा जो देखे तो अभी ये कुछ कर मैं अर्थमंत्रीजी हमें यो यो डी री को लगी हमीर धेरे शिक्षा लाया खोल पर्चा बजेट छुट्टन पर्चे थी तर के बजेट पास ना राजीनामा दिए तेस कारण अलग तो कस म एक तथ्यांक लीएर अकूल बाहर भैया केटाकेटी अगड़ी राखे हिड़ रहा 
एक कक्षामा भर्ना भएको विद्यार्थी अहिले तपाई 12 सम्म पुग्दा कति चाहिँ ड्रप आउट भयो त अनि हामीसँग आज कति चाहिँ स्कुल छोडेर गए त कति अरब तिर गए गए या भारत तिर गए या काही काम गर्न गए भने त्यो सबै तथ्यांकलाई अगाडि राखेर हेर्नु अघि मैले भनेको प्रक्षेपण पनि यो सँग पनि गाँसिएको छ तथ्यांकलाई अगाडि राखेर नि तात्कालिक पनि बनाउँदै छौ र अ बिस्तिस को भन्नु न अहिले लामो कालिन खालको चाहिँ योजनामा पनि पार छौ शिक्षामा त्यसरी नसोचिकन एकै वर्षमा त रिजल्ट ल्याउन सकिदैन तपाईले कसरी हुन्छ बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने भन्ने तिर बढी केन्द्रित भएको जस्तो देखियो तपाई तर जस्तो चाहिँ शैक्षिक बेरोजगारको एउटा जुन बढी राखेको भोलुम पनि तपाईले देखिरहनु भएको होला र डिग्रीको सर्टिफिकेट बोकेर खाडी गाका थुप्रै मजदुर नेपालीहरु पनि देख्नु भएको होला तिनलाई हामीले यही नेपाली बजारमा किन व्यवस्थापन गर्न सकेन वा तिनहरु आफ्नो सीप अनुसार त्यो डिग्रीको सर्टिफिकेट अनुसारको बिक्न सक्ने किन बन्न सकेन यसकारणले भयो कि पञ्चायतलाई टिकाउनको लागि ल्याइएको 28 सालको शिक्षा नीति 46 को परिवर्तनपछि त्यसमा टालटुल गरेर त्यसलाई सुधार र लिपापोई गर्दै यहाँसम्म हामी आयौ हामी कहाँ जानु पुग्नु हाम्रो लक्ष्य के हो मन्जिल के हो गन्तव्य के हो भन्ने कुरालाई केन्द्रित गरेर शिक्षालाई त्यो ढंगले लिएन शिक्षा चाहिँ सामाजिक परिवर्तन एकदम शक्तिशाली क्षेत्र हो त्यसमा अत्यन्त ठूलो लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि यस भित्र रहेन अनि अरु क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यो अरु भौतिक विकासले चाहिँ त्यो समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने यो सोचले पनि काम गर्यो अहिले त यो सोचै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि त्यही स्तरमा देखा परेको अवस्थाहरु छ त्यसले मैले अहिले मेरो लागि यतिखेर एउटा अनुकूलताको अवस्था छ कि नयाँ जनादेश लिएर सरकार आएको छ अनि विद्यालय शिक्षा सकिदाखेरि एउटा बच्चाले चाहिँ एउटा सिप सहित उ विद्यालयबाट निस्किनु पर्दछ र सकिन्छ भने देखि विद्यालय शिक्षा सम्म चाहिँ अनिवार्य गरौ उच्च शिक्षाको लागि उसको शैक्षिक कुरा बनाउनु पर्दछ त्यसो गर्दाखेरि समताको सूचीमा पर्नेहरुको जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्छ अनि समानताको सूचीमा पर्नेहरुको लागि उनीहरुलाई हामीले सफ्ट लोनको व्यवस्था गरेर जानु पर्छ अघिल्लो पटक पनि ल्याइएको कुरा हो आजको मितिमा 8-9 प्रतिशत मात्रै प्राविधिक धाराको योगदान छ शिक्षामा भनेपछि हामीले घोषणा पत्रमा भन्नेहरु प्राविधिक शिक्षालाई सिपलाई व्यवसायिक शिक्षालाई अथवा बहु प्राविधिक शिक्षा लाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने हुँदाखेरि अहिले यी सबै संरचनाहरुलाई एक ठाउँ ल्याएर एउटा चाहिँ त्यस्तो केन्द्र बनाउनु पर्छ मलाई लाग्छ एउटा प्राधिकरण जस्तो संरचना बनायौ भन्ने कि तपाईले समुदायको स्कुललाई पनि जोड्नु हुन्छ सिटीबिटीबाट चाहिँ अहिले सञ्चालन भएको प्रोग्रामलाई पनि जोड्नु हुन्छ अहिले त हाम्रो हालत कस्तो छ भन्दाखेरि विभिन्न मन्त्रालयले यो काम गरेको छ हुँदा हुँदा हामीलाई दिने डोनरलाई पनि चलाउन दिएको छ के त्यसैले एक यस्तो ढंगले लिएर आउनु पर्यो त्यो गर्दाखेरि अब सिप युक्त शिक्षा दिनेहरुले उत्पादित भएको जनशक्तिलाई कहाँ लगेर चाहिँ रोजगारी दिने हो कहाँ जोड्ने हो यो कुराको स्पष्ट राज्यलाई कति चाहिएको छ लोकल लेभललाई कति राष्ट्रिय रुपमा चाहियो गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई चाहिएको कति हो त्यो कुराको एउटा आकलन सहित हामीले चाहिँ जनशक्ति उत्पादन यो सोच सहित गइसकेपछि विगतको तपाईले भनेको बेरोजगारीको समस्यालाई पनि हामी सही ढंगले हल गर्दछौं र यसलाई चाहिँ सामाजिक आर्थिक बनावटसँग जोड्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो जस्तो मन्त्री ज्यू अब हामीले संविधानमा निशुल्क शिक्षा भनेर पनि लेखेका छौं र निजी स्कुललाई आफ्नो तरहले लुट्न पनि छोड दिइराखेका छौं यो अलि बढी विरोधावास जस्तो देखिएको छ यसको व्यवस्थापनका लागि नियमनका लागि मन्त्री ज्यूको कदम के हुन्छ भक्खर लोकल सरकार बनेको छ हामीले संविधान बनाएका छौं धेरै अधिकार हामीले लोकल सरकारलाई दिएका छौं त्यसैले यो सहकारी मूलक समन्वयात्मक खालको संघीयता भएको हुनाले हामी स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी काम गरिराखेका छौं अहिले कम यस्ता चाहिँ तपाईले भनेको जस्ता विकृति विसंगतिहरु देखा परेका छन् मैले यही पनि अहिले स्थानीय सरकारसँग दुई पटक बैठक गरिसके कम समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्नको लागि हल गर्नको लागि निशुल्क शिक्षाको विषय चाहिँ लेखिउ मात्र कि कार्यान्वयन पनि हामी गर्ने दिशामा छौ मैले अघि भनेको अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि ल्याइने कुरा हो त्यो अघि भनिएको त्यसो गर्दा आर्थिक व्यवस्थापन सहित चाहिँ त्यसलाई लिएर जानु पर्छ अब कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि हामी कति बजेट छुट्याउन सक्दछौ कति तल पठाउन सक्दछौ निर्धारण गर्ने कुरा भित्र पर्दछन् अहिले भइराखेको निशुल्कको कुरा र अहिले भइराखेको अनिवार्यताको कुराले यो समस्या समाधान गरिसकेको थियो भने त मैले ल्याउनै पर्दैन थियो नि त्यो 3 लाख भन्दा बढी केटाकेटी बाहिर भएपछि हामीले बुझ्नु पर्यो कि हामीले शिक्षामा गरेको लगानी पर्याप्त रूपमा गुणात्मक ढंगले सफल भएको छैन मात्रात्मक विकास भएको छ तर चाहिँ गुणात्मक विकास भएको छैन त्यसैले अनिवार्य शिक्षा ऐन द्वारा यी कुरालाई हल गर्दछौ हामी जति सक्छौ त्यतिलाई निशुल्क अहिले 10 क्लास सम्म हामीले निशुल्क भनेका छौ अब 8 सम्मकोलाई एउटा ठाउँ पुर्याउनु पर्यो पहिले त्यसपछि त्यसलाई क्रमशः विकास गरेर लिएर जानु पर्यो 
बाहर सम्म तो सब लाय बाध्यात्मक बनाऊं ऊपर नहीं हो तर ऐले हमरे सुरो साधन ले भयाऊं देना तो इसके अंदर आठ सम्मान लाय शौक ने नौ रा दस को लाय जाए हमले प्रभावशाली बनाऊं ने अलग दे हमरे आर्थिक स्थिति अलग मजबूत बनाऊं ने शौक क्यों बंदे कि हमी यो आधा अधूरो खाल को निशुल्क को करा लाय जाए बास्तविकता यो भ्रष्टाचार चाहे छात्रवृत्ति में होस् चाहे भवन निर्माण का लगी होस् एवं सामान्य विद्यालय समेत करोड़ भ्रष्टाचार गए भाई खबर आई राख मंत्रीजी को इस प्रति को धारणा कि इसण करना का मंत्रीजी ने चालने कदम कस्ता हो मैं अगि मेरे मार्गचित्र को करें मार्गचित्र में मैं तीनवटा कुरा एवटा कुछ सुशासन सह संबंधित कुरा करें गुड गवर्नेंस सह संबंधित कुरा शिक्षा में हेडमास्टर छनौट को तरीका के करने शिक्षक नियुक्ति कुन ढंग ने अगड़ी बढ़ाने व्यवस्थापन समिति ने खल्ती निर्णय आपने मं नियुक्त करना पाने कि नपाने हिजो पहुँच में आधारित शिक्षा थो आज गुण में आधारित शिक्षा तेल केन्द्रित कर समग्र काम अगड़ी बढ़ाने पो तो कोण बड़ हेखे समग्र सुशासन को एवं पक्ष ये अनियमिततासंग जो भ्रष्टाचारसंग संबंधित सवाल छ मैं तो भनी राखे अदी ये जागिर खाने ठाव भी होना हाई शिक्षा बने को यो राष्ट्र निर्माण करने ठा हो अर्क पुस्ता तब सक्षम बनाएर देश जिम्मा लगन पर्ने कुछ हो अरु कहीं काम नलागा मं यहाँ आने ठा हो यो मैं लोकल सरकार के साथी भेटे ठावे तबर धर अधिकार दर तीन फिर जथाभावी मं राखने अव भौतिक निर्माण को नाव में आपने अनुकूल का समिति बनाने अस पच्चीस अब भ्रष्टाचार करने यो ढंग ने हम शिक्षा में परिवर्तन होते हैं तेस कारण शून्य सहनशीलता को अर्थ में मात्र इस अपराध को सूची में राख् पर्द रेस अनुरूप को हमी आचार विधि कार्यपद्धति निर्माण करो अनुरूप जनशक्ति माग करद विगत में यो ढंग ने हिड़ने संग राजनीतिक नेतृत्व मिलो रो समस्या सृजना भर अब तस्त हो अस्थायी शिक्षक को यह पटक पटक स्थगन फेरी तालिका फेरी स्थगन यह प्रकार के जुन आई राखे एक प्रकार के बलजी राखे घाव जस्तु देखिए अस्थायी शिक्षक को समस्या यह कहींसम समाधान हो कसरी समाधान करते हुए मैं आयोग बोला अस्थायी शिक्षक को परीक्षा स्थगन कर दिन अभी रद्द होना एट व्यापक सहमति बट हमी खुला को विज्ञापन करूँ रंतरिक को करूँ अस्थायी शिक्षक को एक पटक परीक्षा कराऊ भतिबद्ध छु मैं आयोगसंग अन्न सरोकार राखने संग छलफल मैं करते अगड़ी बढ़ाक छु हमीस बहत्तर साल पछाड़ी का हमीस खुला भैया कति दरबंदी तो दी सकते हमी करीब सात हजार भाग मथि नहीं देखिए यो नौ संशोधन जो विचलित थी शिक्षा बट व्यवस्था भिपटी करीब पच्चीस प्रतिशत खुला करने बाहर तेरह हजार जी अभी खुला को विज्ञापन हो खुला को विज्ञापन होने बितीक हमी अस्थायी शिक्षक को आंतरिक प्रतियोगिता को हम स्थगन भाव परीक्षा खुला कर व्यापक सहमति बट ये काम अगड़ी बढ़ाइन संगीत शिक्षा ऐन बना पर्ने जो गति थी तो गति में बने भाग के गुनासो धेरे काम में अप्ठारो पर्व भाग इसमें अलग आलटाल हो पाड़ी के हो कारण म इसको लमो अब जब जान चाहन हमें नमूना कानून फाइनल कर शिक्षा चाह संघ प्रदेश रथानीय साझा सूची में शिक्षा का व्यवस्था संघ में प्रदेश में स्थानीय तह में कतिपय स्थानीय तह में एकल सूची में तब हम अनबर्णलिंग शिक्षा का तेईसवटा जो काम किटान भी कर दिया सब कुछ मिला फिर द्वंद्व नहोस् भंग ने हमें अभी नमूना का हमी फाइनल कर आयोग अगि मैं तब हम आयोग बना फिर हम नया जनादेश लो ये सब पक्ष हेरा हमीर काम लईजानुपर् तेलिए आलोचना अलग चाँडों हो भंग ने अपेक्षा मन्यथा ठांद तर यो ढिला भो भूरा हो हमी तीव्र गति अब क्षेत्र में हमी काम अगड़ी बढ़ परिणाम आम तो एक चोटी एक मुस्टा आ शिक्षा में लिने नीतिगत कुरा संरचनागत कुछ तब एकदम दीर्घकान असर पार्ष ते अब निर्णय गई सके हमें दिन खोजे नया सन्देशसंग घासी पर्द भो 
जीवन पायोगी शिक्षा दिनों पर ने चाहा मिले संगीता में गायकों संबोलों का विश्वविद्यालय का विषय में अपनी एक खाल का विभिन्न खाले टिका टिपणी आशा जस्तो यो शंगिया विश्वविद्यालय कस्तो रहाने प्रादेशिक विश्वविद्यालय कस्तो रहाने बंदे विषय में अपनी यो मंत्रीजी को धारणा देरे ले जानना खुलिए का विश्वविद्यालय थी अब संगठनमक तो माहमी गए हूँ विश्वविद्यालय बने को विश्व स्तर के होने चाहिए तरह अब जैसे विषय गर ढंगले जैसे काम करने इस तो पक्षियर होने चाहिए मतलब लाख दस आमी आयोग गठन कर देते हैं उल्लेख इसमें पर्याप्त चालफल कर चाहे बिग्या रूले नहीं इसमें सही धारणा लिया आयोग लाई यो जिम्मा दिनो चाहिए कि आयोग को प्रतिबद्धन में यो सब कुरा आ रही थी है ना अरे आयोग को रिपोर्ट में ले बुझे कुछ तर में ले बने कुछ आयोग पुनर्गठन होना चाहिए रा पुनर्गठित आयोग ले इस सभी विषय लाई से छुट्टे होना चाहिए बीस बाईस वाला विषय हो रहा है ना शिक्षा संस्थान का � चाड़े ये विषय रहा लिया रहा हूँ सम मंत्री जी को कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में धीरे ही ठुलो चीज़ बाये बने रह सभी लोग सुन न पाऊँ रह शर्क को कार्यकाल सफल रहा हूँ तब ये रो नया आपनों ये उड़ाते हैं महत्वपूर्ण जो ऑनलाइन लिया तब ये रो आउन बैठा पहले मत तब ये रो सफलता को काम अलाइ महत्व दिए रहे हैं आइले आउन वो आगे में दिन वन एकदम महत्व दिन उस में दूसरों यो बनना चाहें चु तीसरों को रहा हमें ज्यादा ही महत्वपूर्ण नीति निर्माण को चरण में चाऊं समरचना निर्माण को चरण में चाऊं और हमें जग बसाल ने चरण में चाऊं तभी मार्फत सफल हम यो अपील पनी करना चाहें तभी को तरफ बढ़ा संस्था को तरफ बढ़े महत्वपूर्ण योगदान हो उस तभी उस अपने सात दिन वो होने मात्रे तीस तो जैसे हमें ले अगाड़ी बढ़ाना खोजेगा कुछ सफल होने से बनने मरा लगता है आज आज उनका धीरे-धीरे धन्यवाद